ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലേൺ സി എസ് ഐ ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വന്നിട്ട് പ്രോസസ്സിന്റെ മെയിൻ മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് വന്നിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്താ നോക്കിയേ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി എന്തായിരുന്നു പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്തായിരുന്നു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയിലും പ്രോഗ്രാം വന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിലുമാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ സി പ്രോഗ്രാം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം എന്തായിട്ട് മാറും പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും പ്രോസസ്സ് ഈ പ്രോസസ്സ് വന്നിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വെന്നെ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്തായിട്ട് മാറും പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർ സെക്ഷൻ നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ഹീപ്പ് സ്റ്റാക്ക് ലോ അഡ്രസ് സീറോ ടു മാക്സ് വരെ അല്ലെ ടെക്സ്റ്റ് മുതൽ സ്റ്റാക്ക് വരാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ഹീപ്പ് സ്റ്റാക്ക് ഇവിടെ കണ്ട രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്താണ് ചില പ്രോഗ്രാമിൽ ഹീപ്പ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കിലിട്ട് മെമ്മറി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആവശ്യം കമ്പേർഡ് ടു സ്റ്റാക്ക് ചില കേസ് ചില പ്രോഗ്രാമിൽ സ്റ്റാക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഓവർലാപ്പ് വരില്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണെങ്കിൽ എന്താണ് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ സ്റ്റാക്ക് വന്നിട്ട് ഡൗൺവേർഡ് ഗ്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഹീപ്പ് വന്നിട്ട് അപ്വേർഡ് ഗ്രോസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഓവർലാപ്പ് വരുത്തില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ എപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത് നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ ഹീപ്പ് സ്റ്റാക്ക് എന്തായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ കോഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ആണ് അല്ലെ മെഷീൻ കോഡ് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മെഷീൻ കോഡ് ആയിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോഡ് സെഗ്മെന്റ് ടെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് എന്നും പറയാം കോഡ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഏതൊക്കെ വരാം വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വരാം കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനകത്താണ് ഫുൾ മെഷീൻ കോഡ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ് ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസും സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റിലാണ് ഓക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസോ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എം ടി ആയിരിക്കും ഇനി ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ഡേറ്റ ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേഷൻ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ മാലോക്ക് കാലോക്ക് അതിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ഹീപ്പിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി ഡേറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടെമ്പററി ഡേറ്റ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് ആവാം ഫംഗ്ഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് തിരിഞ്ഞുപോലെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്കിലും ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസും സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയിലുമാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്കിയോ രണ്ട് നമ്പർ വന്നിട്ട് സം ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് സി പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിന്റെ മെഷീൻ കോഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ കോഡ് ആണ് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കോഡ് സെഗ്മെന്റിൽ ഇതിന്റെ എന്താണ് മെഷീൻ കോഡ്
ടെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ കോഡ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഇതിന്റെ മെഷീൻ കോഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഏതാ ഡേറ്റ സെക്ഷൻ ഡേറ്റ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ഏതാ ഗ്ലോബൽ വാറി ഫുൾട്ടൺ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് വന്നിട്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഡേറ്റ സെക്ഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഏതാണ് ഹീപ്പ് ആണ് ഹീപ്പിൽ എന്താണ് ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നോക്കി ഡൈനാമിക് വാർ ഇസ് ഡിക്ലെയർ ആസ് എ പോയിന്റ് ടു അൻ ഇൻഡിജർ അല്ലെ ആൻഡ് അലോക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി ഓൺ ദ ഹീപ് യൂസിങ് മാലോക് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഷലൈസ് വിത്ത് വാല്യൂ എന്താണ് ട്വന്റി ആണ് അല്ലെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം എന്താ എവിടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഹീപ്പിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഏതാണ് സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റ് ലോക്കൽ വാർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ എവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്കിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫ്രീ എന്താണ് ഫ്രീ ഡൈനാമിക് വാർ അതായത് നമ്മൾ ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റഡ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മെമ്മറി ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഫ്രീ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ പ്രോഗ്രാമും പ്രോസസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താവും അത് മെയിൻ മെമ്മറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് Thank